Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the channel. So today we are going to talk about another question of DHA sheet and the topic is string and today's question is print all the permutation of a given string. So yaar, aaj hum log yewala question karne wale hain. We have to print all the permutation of a given string without using any STL. Hum log koi STL wagera nahi use karne wale hain. और आज मैं तुम्हें एक आइट्रेटिव मेथड बताने वाला हूँ नॉट रिकर्सिव वन बिकॉज रिकर्सिव वन तो तुम्हें पता ही होगा बट आई वाज थिंकिंग क्या यार कुछ आज आइट्रेटिव भी बताया जाए तो लेट्स सी दी क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अन अकेडमी डू यू नो व्हाट मेक्स द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म परफेक्ट फॉर द इंटरप्रेशन फॉर पीपल लुकिंग टू गेट प्लेस एज एस एट दी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज so firstly the industry relevant and highly structured curriculum which is designed by the people working for the top product companies who have cracked many interviews that you guys want to so you know that you are being taught exactly what you need to get placed in the top product based companies secondly the fact that most of the educators are themselves from the industry or are ace competitive programmers you have people from the amazon google linkedin flipkart and many more product based companies so apart from doubt solving in the classes as part of the subscription you also get doubt support on discord where the teaching assistants and the educator solve your doubts when you are learning from the recorded classes the maximum number of options you will ever get in terms of educators that you want to be taught by so you can choose which educator you like best and join their courses or batches or special classes there are links in the description below you can check it out of all the batches and as well as the free classes but i think question mein zyada kuch dekhne lag nahi hai because question to sirf ek line ka hai given an array Uh, of uh, distinct integer return all the possible permutation you can return the answer in any order so tum kisi bhi order mein answer return kar sakte ho to dekh sakte hain hamara yahan par example kya diya 1 2 3 aur iska answer hai kuch is tarah ka let's see it to main yahan par fatafat to question hamara kya bol raha hai we have to print all permutation theek hai hame sare permutations ko print karne hai hamara array kya given hai hamara even array hamara given hai 1 2 and 3 theek hai so this is our array तो चलो इसके बाद हम लोग सारे परमोटेशन को लिखते हैं क्या क्या हो सकता है तो अगर हम लोग वन को वन को अगर हम लोग कांस्टेंट पकड़ के चलते हैं तो टू थ्री क्या क्या हो सकता है आइर इट कैन बी टू थ्री और इट कैन बी थ्री टू ठीक है वन के संगे दो परमोटेशन हुए अगर हम लोग वन को स्टार्टिंग में रख रहे हैं अगर हम लोग टू को स्टार्टिंग में रख रहे हैं तो हमारा वन थ्री हो सकता है और हमारा और एक क्या हो सकता है थ्री वन हो सकता है अगर हम लोग थ्री को स्टार्टिंग में रख रहे हैं तो हो सकता है हमारा वन टू हो सकता है और हमारा टू वन हो सकता है वी कैन सी दैट अगर हमारा एरे वन टू थ्री है सो वी आर गेटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन ठीक है तो हमें छह बंदे मिल रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा बेसिकली कितने नंबर ऑफ परमोटेशन हो गया अगर यहाँ पर साइज इसका थ्री है तो हमारा कहता हूँ थ्री फैक्टोरियल बेसिकली थ्री इंटू टू इंटू वन विच इज सिक्स एंड वी कैन सिक्स वी कैन सी दैट देर आर सिक्स नंबर ऑफ परमोटेशन तो बेसिकली अगर हमारा एरे का साइज अगर एन है तो जो टोटल परमोटेशन होंगे वो होगा हमारा एन फैक्टोरियल ठीक है इतना तो हमें समझ आ गया ना हमें देखना कि इसे हम लोग आइट्रेटिव में कैसे करेंगे तो यार पहले यहाँ पर देखो मैं मान के यहाँ पर एग्जांपल चलो सिर्फ मेरे पास वन है ठीक है सिर्फ मेरे पास एक वन है फाइन जैसे इस एरे में देख लिया हम लोग इस एरे में क्या क्या बंदे वन टू थ्री है ना मैं सिर्फ यहाँ वन लेकर चल रहा हूँ ठीक है सिर्फ वन होने से क्या होगा इसमें तो कुछ मतलब परमोटेशन नहीं हुआ सिर्फ वो सोलो ही एक परमोटेशन हो गया ठीक है नाउ आई एम एडिंग टू टू इट ठीक है इसमें मैं टू को एड कर रहा हूँ मतलब मेरा जो हमारा जो एरे है सिर्फ वन टू हो चुका है ठीक है अब इसका देखना कितने परमोटेशन हो सकते हैं तो वन टू का परमोटेशन क्या होगा इट कैन बी वन कॉमा टू और क्या हो जाएगा टू कॉमा वन ये दो कॉम्पिटिशन हो रहे होंगे ठीक है अब हमारा क्या है फिर मैं वन टू और थ्री को लिया तो इसका आंसर ये सब हो गया ठीक है इसका आंसर ये सब हो गए तो यार यहाँ पर देखो कुछ तुम्हें कुछ कुछ मजेदार चीज दिखाता हूं हमारा जो सिर्फ वन था ठीक है तो एक बार हम लोग इसको मिटाते हैं कि यहाँ पर और कुछ दिखाने लायक है नहीं तो मतलब यहाँ पर मान लो सिर्फ मेरे पास सिर्फ सिर्फ मेरे पास सिर्फ वन था ठीक है मेरे पास सिर्फ वन था ठीक है तो मुझे बनाना है टू वन और टू दोनों को इंट्रोड्यूस करना है तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि देखो यहां पर मेरा ऐसे वन लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं टू को इस पोजीशन में रख सकते हैं और टू को इस पोजीशन में रख सकते हैं देखो एर मान लो ऐसे कुछ एर है ठीक है बीच में हमारा यहाँ वन रखा हुआ है आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस टू इन दिस प्लेस एंड इन दिस प्लेस ठीक है अगर ऐसा कुछ करें तो क्या हो जाएगा वन पॉसिबिलिटी इज टू एंड वन बिकॉज वी आर प्लेसिंग टू इन फ्रंट ऑफ वन और हमारा जो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो गया वन कॉमा मतलब टू को क्या क्या मैं वन के राइट right साइड में रख दिया मतलब इस वाले लोकेशन में मैं रख दिया ठीक है तो देखो हमारा इस वन से इस वन में एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा इंसर्ट किए तो हमारा कुछ इस तरह आंसर आ गया और ये देखो ये हमारा जब हमारा एरे अगर वन कॉमा टू रहता तो हमारा देखो इसका प्रमोटेशन यही है टू कॉमा वन हो रहा है ठीक है ये समझ आया अब हम लोग देख सकते हैं मान लो हमारा एरे यही है ठीक है 
और हमारा मान लो एरे यही है तो मैं फिर से वो लिख रहा हूँ टू कॉमा वन ठीक है और वन कॉमा टू ठीक है ये मेरा एरे है ठीक है ये मेरा टू डी एरे मान लो जो भी है ठीक है ये एरे है मेरा अब मैं क्या कर रहा हूँ हमारा एरे में क्या था हमारा जो इनिशियल क्वेश्चन क्या था हमारा वन टू और थ्री दिया था ना नाउ आई हैव टू इंट्रोड्यूस दिस थ्री दिस थ्री इन दिस पार्ट ठीक है अगर इसको इंट्रोड्यूस करना तो कैसे करेंगे तो लेट सी तो मैं क्या करूँ इसको पहले एक बार एक्सपैंड कर रहा हूँ ऐसे टू लिखा ऐसे वन लिखा ठीक है नाउ वी हैव थ्री पोजिशन This, this, this. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ये जो थ्री हमारा है ये थ्री को मैं तीन जगह में रख सकता हूँ यहाँ देख सकते हो मैं ये टू वन को पहले ऐसे थोड़ा बड़ा करके लिखा टू और टू के एकदम स्टार्टिंग में टू वन के बीच में और वन के एंड में तो ये थ्री पोजिशन हमारे अवेलेबल है जहां पर एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है तो आइदर अगर हम लोग थ्री को हम लोग इस पोजिशन में रखेंगे तो हमारा एक आंसर क्या बन जाएगा थ्री टू वन एक ही आंसर बना अगर हम लोग इस पोजिशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टू थ्री हो जाएगा अगर हम इस पोजीशन में रहेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा टू वन थ्री देखो हमारा टू वन से ही हमारा देखो यहां पर तीन और परमोटेशन निकल के आ गया इंक्लूडिंग थ्री मतलब टू वन देख सोलो था और हम लोग थ्री को इंक्लूड किया तो देखो और तीन बंदे बन गए ठीक है नाउ लेट्स टेक दिस पार्ट हम लोग इसको अगर एक्सपैंड करें हमारा देखो यहां पर मैं एक बार क्या करता हूँ इसे एक्सपैंड करता हूँ वन कॉमा टू एक्सपैंड करता हूँ इसे मैं एक्सपैंड किया तो यहाँ पर मेरा वन रखा हुआ है टू रखा हुआ है देर आर थ्री पोजिशन वन के पहले वन टू के बीच में और टू के बाद में ठीक है तो इफ आई इफ आई पुट थ्री इन एनी ऑफ दिस थ्री पोजिशन मैं पहले यहां पर थ्री को रखा तो मेरा क्या कॉम्बिनेशन हो गया थ्री वन एंड टू ठीक है ये हो गया अगर मैं यहाँ इस पोजिशन में रखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा वन थ्री एंड टू अगर मैं इस पोजिशन में थ्री को रखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा वन टू एंड थ्री देखो तो यहाँ पर देखो यार हम लोग जो हमारा जो प्रीवियस वाला मतलब n इक्वल्स टू टू के लिए जो हमारा आंसर था उसी को यूज करके हम लोग n इक्वल्स टू थ्री का आंसर बना लिया मतलब देखो ये तो n इक्वल्स टू टू का था ना और हमें क्या बनाना था n इक्वल्स टू थ्री मतलब थ्री को भी इंसर्ट करना था इसमें हम लोग थ्री को देखो इंसर्ट किए हमारा ईच एंड एवरी वैल्यू है ना उसके आगे पीछे हम लोग बस रखते जाना है न्यू एलिमेंट को ठीक है तो देखो यहाँ पर ये ये और ये तीन बंदे बने और दूसरा वाला को यूज करें और तीन बंदे बने टोटल कितना हो गया छह बंदा हो गया देखो यहाँ पर कंपेयर करो यहाँ पर तो कंपेयर कर सकते हो थ्री टू वन टू थ्री देखो यहाँ पर वन से जब लोग स्टार्ट करें तो वन टू थ्री वन थ्री टू देखो यहाँ पर हम लोग उसमें था यहाँ पर देखो यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ पर था वन टू थ्री वन थ्री टू देखो यहाँ पर है वन टू थ्री और वन थ्री टू फिर क्या है टू वन थ्री टू थ्री वन देख लो यहाँ है कि नहीं टू वन थ्री टू थ्री वन भी है यहाँ थ्री वन टू थ्री टू वन देख लो यहाँ पर थ्री वन टू और थ्री टू वन हम लोग देख सकते हैं जितना यहाँ पर हम लोग देखे थे हमारा जो आंसर यहाँ पर आ रहा था वो सारे बंदे इसमें हम लोग को मिल गए ठीक है जो हम लोग यहाँ इस जो इस तरीके से निकाले इसका मतलब यहाँ तुम लोग कुछ समझ आ रहा है कि हम लोग जो करेंट आंसर निकाल रहे हैं एग्जैक्टली exactly प्रीवियस वाले आंसर को यूज कर रहे हैं ठीक है तो चलो तो तुम्हें एक लॉजिक एक समझ आया तो यहाँ पर मैं थोड़ा और अच्छे से फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तो चलो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट तुम्हें अप्रोच बताते हैं अप्रोच तुम्हें समझ आई गया कि हम लोग एग्जैक्टली प्रीवियस वाले आंसर को यूज करके एक नया आंसर बनाना है ठीक है तो लोग स्टार्टिंग से फिर से एक बार देख लेते हैं जैसे हमारा सिर्फ आंसर सिर्फ हमारा वन था ठीक है तो मेरा आंसर क्या है सिर्फ वन ही है वन लेंथ का अब हमारा जो एरे था वन टू एंड थ्री था ना हम लोग टू को इंसर्ट किए ठीक है तो हम लोग टू को इंसर्ट किए तो टू को इंसर्ट किए तो इस एरे में कैसे इंसर्ट करना है हर एक एलिमेंट एक पहले और एक बाद में रखते जाओ तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर वन के पहले रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टू कॉमा वन एक ही हो जाएगा और वन के बाद में रखेंगे तो वन कॉमा टू एक ही हो जाएगा ठीक है तो हमारा अब नया अपडेटेड आंसर ये हो गया फॉर एन इज इक्वल्स टू टू के लिए नाउ वी हैव टू इंसर्ट थ्री थ्री इंसर्ट करेंगे तो वन टू थ्री थ्री को आंसर में इंसर्ट किए तो अब यहाँ क्या करना है ईच एंड एवरी एलिमेंट के आगे और पीछे को थ्री रखते जाओ ठीक है तो हम लोग क्या हो गया जब इसमें हम इस वाला को जब कंसीडर करेंगे तो क्या क्या हो सकता है तो थ्री को स्टार्टिंग में रखेंगे तो थ्री टू वन एक ये हो गया जब बीच में रखेंगे तो टू थ्री वन ठीक है लास्ट में रखेंगे तो टू वन थ्री ठीक है ये तीन बंदे हुए अब इसको कंसिडर करो और फिर थ्री को रखते जाओ स्टार्टिंग बीच और एंड में तो स्टार्टिंग में रखेंगे तो थ्री वन टू हो गया जब बीच में रखेंगे तो वन थ्री और टू हो गया जब लास्ट में रखेंगे तो वन टू और थ्री हो गया वी कैन सी दैट हम लोग का प्रीवियस वाले आंसर से हम लोग देखो एन इक्वल टू थ्री के लिए हमारा आंसर आ गया तो ये क्या लॉजिक तुम्हें समझ आया कि हम एक आंसर निकालना है और उसका जो नेक्स्ट आंसर होगा मतलब नेक्स्ट एन के लिए जो आंसर होगा वो प्रीवियस वाले को यूज करके ही आंसर निकालना है कैसे डायरेक्टली प्रीवियस
ठीक है जो मैं वहां बोला बस उसे मैं इंप्लीमेंट कर दिया हूँ ठीक है तो हमारा मैं क्या ले रहा हूँ पहले वेक्टर और वेक्टर इंट ए ठीक है मैं इस बेसिकली ये मेरा आंसर इसमें स्टोर होगा क्योंकि हमें देखो वेक्टर और वेक्टर ही डन करना है इसलिए मैं आंसर के लिए वेक्टर वेक्टर ए ले लिया हूँ नाउ आई एम पुशिंग नम्स ऑफ जीरो मतलब पहला बंदा को पुश किया ठीक है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वन टू थ्री तो सिर्फ मैं वन को पूछ किया देखो यहाँ पर सिर्फ मैं वन को पूछ किया देखो ये मेरा टू डी वैक्टर है मेरा टू डी वैक्टर है सिर्फ मैं वन को पूछ किया हूँ कर दिया नाउ आई एम आइट्रेटिंग फ्रॉम वन टू नम्स डॉट साइज जो नम्स है बेसिकली ये वही है ये ये जो हमारा गिवेन एर है ये नम्स है ठीक है तो दिस इज आवर नम्स ये हमारा नम्स है फाइन This is our nums. तो हमारा लूप कहां से चलेगा वन से चलेगा ना बेसिकली यहां से चलेगा इस पोजिशन से चल रहा होगा इस पोजिशन से क्योंकि वन को तुमने ढाल चुके तो टू से चल रहा होगा लूप ठीक है ऐसा समझ आया अब आई एम मेकिंग अ टेम्पररी टू डी वेक्टर ठीक है मैं एक टेम्पररी लेकर इसमें मैं आंसर अपडेटेड शो करूंगा फिर मैं एक को अपडेट करूंगा ठीक है तो लेट सी हम लोग क्या कर रहे हैं अब ए डॉट साइज में चला रहे हैं बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया जो टू डी वैक्टर है इसमें लूप चलाओ बिकॉज यहाँ देखो दो बंदे भी हो सकते हैं दो से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं तो एक एक बंदे में लूप चलाओ और फिर उसके अंदर का साइज का लूप चलाना होगा ठीक है तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है मल्टीपल फॉर लूप चल रहे हैं तो पर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी यहाँ हम लोग पहले क्या किया हम लोग पहले टू डी वेक्टर का लूप चलाएं अंदर में क्या किया वाई में क्या किया पहले अंदर टू डी वैक्टर है ना हमारा ये टू डी वैक्टर है ये वाला क्या टू डी वैक्टर है तो अंदर में तो एक एक वैक्टर आ रहे हैं ना ये एक वैक्टर ये एक वैक्टर ये एक वैक्टर तो मैं क्या कर रहा हूँ ये ईच एंड एवरी वैक्टर को इस वाई में पहले स्टोर करते जाऊंगा फाइन मैं इसका लेंथ निकाला और फिर उसका लेंथ का लूप चला रहा हूँ बिकॉज हमारा ये इस टू वन है तो ये हमारा इस पूरे लेंथ का लूप चलेगा ना बिकॉज हमें स्टार्टिंग बीच और लास्ट में फिर से नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है ठीक है तो वही यहाँ पर मैं क्या किया लूप चला रखा हूँ यहाँ पर और फिर मैं क्या कर रहा हूँ वाई में इंसर्ट कर रहा हूँ वाई डॉट बिगिन प्लस के कॉमा एन ऑफ आई ठीक है तो हम लोग क्या कर दिए इस पोजिशन में नम्स ऑफ आई को इंसर्ट कर दिए फाइन और फिर हम लोग क्या करेंगे टेम्प में पुशबैक कर देंगे टेम्प बेसिकली क्या होगा मैं एक टेम्पररी हमारा एक टू डी वैक्टर था जिसमें जैसे देखो यहाँ पर हमारा ये तुम्हारा टू कॉमा वन था मेरा यहाँ पर ये टू कॉमा वन था यहाँ पर तो टू कॉमा वन में थ्री इंसर्ट किए तो थ्री टू वन बन गया ना तो इसको क्या किया हम लोग एक न्यू आंसर में अपडेट कर दिए ठीक है अब देखो हमारा टू वन कन्वर्ट होकर थ्री टू वन हो गया है बट हमें टू वन में ही ना फिर से थ्री को बीच में डालना था इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना था दैट्स वे अगेन आई एम अपडेटिंग वाई विथ ए ऑफ जे बिकॉज वाई हमारा चेंज हो चुका है वाई चेंज होकर ये बन चुका है थ्री टू वन बट उसे टू वन ही रखना है बिकॉज टू वन में तो ये अपडेट होगा टू वन से ये वाला अपडेट होगा दैट्स अगेन आई एम अपडेटिंग वाई विथ ए ऑफ जे ठीक है हमारा फॉर लुक खत्म हो जाएगा फाइनली एम अपडेटिंग ए विथ टेम क्योंकि फिर हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन होगा अब हम इसमें आ गए तो हमारा करेंट ए कौन बन जाएगा ये बन जाएगा ये वाला हमारा करेंट ए हो गया ठीक है और फिर हम लोग क्या कर दिया रिटर्न को ए को रिटर्न कर दिया ठीक है तो लेट्स सबमिट दिस सोल्यूशन हम लोग चेक करते हैं आंसर तो सही होगा बिकॉज मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ सबमिट करके तो फटाफट देख सकते हैं सक्सेस तो हमारा आंसर सही हो गया है तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन एज वेल एज द इंड्यूशन ठीक है तो हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं तो जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हमारा ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल इन टू हो रहा होगा बिकॉज हम लोग का जो परमोटेशन क्या होता है ऑब्वियस होता है एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमोटेशन होते हैं और हम लोग का जो एरे का लेंथ क्या था जैसे यहाँ वन टू और थ्री था एरे का लेंथ तो हमारा एन था ना तो हम लोग ईच एंड एवरी बंदे में आइट्रेट कर रहे हैं तो वो हमारा एन हो गया इसको आइट्रेट करने का ऑर्डर ऑफ एन और हम लोग एन फैक्टोरियल बंदे निकाल रहे हैं तो एन फैक्टोरियल इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल इन टू एन और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी सेम हो जाएगा एन फैक्टोरियल इन टू एन क्यों हमारा देखो जो फाइनल आंसर आएगा जो ये वाला हमारा फाइनल आंसर है ये वाला इसमें एन नंबर इसमें कितने बंदे हैं इसमें एन फैक्टोरियल बंदे हैं एन फैक्टोरियल बंदे हैं और ईच एंड एवरी बंदा का साइज कितना है एन तो हमारा एन फैक्टर इन टू एन हो गया देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बंदे एन फैक्टोरियल है और ईच एंड एवरी बंदा जो एरे है उसका साइज एन होगा मैक्सिमम तो एन फैक्टर इन टू एन आई थिंक यू अंडरस्टूड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर वीडियो यहाँ तो देख लो यार तो लाइक मार देना और वीडियो पसंद आई और तो अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना और चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा